Hola, buenas amigos y amigas bolivaristas. Empezamos una nueva semana, lunes 26 de octubre. Semana importante porque nuestro club juega mañana frente a Audax Italiano por la Copa Sudamericana. Un partido para el cual Walter Flores ha sido muy claro y muy conciso en afirmar que solo aquellos jugadores que estén bien físicamente y se hayan adaptado bien al equipo van a ser tomados en cuenta. Un Walter Flores que ya conoce el fútbol chileno, recordemos que fue ayudante de Beñat San José eh, en la U Católica que salió campeón. Por lo tanto esperemos que, que vaya bien mañana, analizaremos más a fondo cómo es Audas Italiano, cómo le podemos hacer daño y qué tipo de juego practica. Para este encuentro nuestro primer plantel realizará su último entrenamiento hoy en Tembladerani a la una de la tarde Mientras que eh, por la tarde ya viajarán a, a Santiago y a mañana por la mañana realizarán trabajos de ejercitación en el estadio del encuentro En esta lista de convocados que viajan a, a Chile no está Alex Granel y muchos aficionados se han preguntado el por qué no está Alex Granel Alex Granel no, no está porque no está habilitado para la Copa Sudamericana y tendremos que esperar hasta que empiece nuestra liga para poder ver al, gran, al buen jugador español en acción. Ante esto, eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Era necesario traer a un jugador que por lo que hemos leído estos días va a ser el mejor jugador, el mejor pagado de la Liga Boliviana solo para la competencia local, sabiendo que la competencia local aún, aún no tiene fecha de inicio y tampoco se prevé que la haya. En fin, díganme en los comentarios qué les parece esta, esta situación. Y ya pasando a otro tema, eh, el Club Bolívar determinó ceder a préstamo a 7 jugadores a diferentes equipos que disputarán la Copa Simón Bolívar con la idea de que tengan ritmo de competencia, además de que puedan mostrarse y ganar algo de experiencia. De acuerdo con el comunicado que emitió este, la institución celeste, el volante Eric Cano y el defensor Jean Paul Cartagena, eh, se irán al Club Deportivo Fatic de nuestra ciudad, Ángel y Roberto Flores pasarán a jugar al club independiente de Sucre, el atacante Ronnie Rojas será refuerzo de Cochabamba Fútbol Club, el volante central Yesid Martínez jugará con Deportivo Francesa y el delantero Ronaldo Montero fue cedido al club Quebracho de Villamontes. Nuestro club dejó en claro que todos, todos esos futbolistas deberán retornar a Bolívar una vez finalizada su participación en los equipos de la Copa Simón Bolívar. Espero que, est espero que estos chicos vayan a esos equipos, puedan ganar algo de experiencia, pero sobre todo puedan gan ganar confianza, que buena falta les hace y que puedan volver a nuestro club y asentarse en el primer plantel del Club Bolívar. Y finalmente el deseo de muchos aficionados de ver a Ronnie Fernández una vez más con la camiseta del Club Bolívar se disiparon ayer vía Twitter ya que se hizo oficial que el jugador chileno vuelve a su país para jugar en el Santiago Wanderers. Esta decisión y según fuentes cercanas al jugador se debe a que Ronnie Fernández tiene la ilusión de, de poder jugar con su selección y para ello necesita Partidos, partidos que no se le puede dar en Bolívar porque eh, no podría jugar la Copa Sudamericana y nuestra competencia local, lastimosamente, no tiene fecha de inicio. Por lo tanto, Ronnie Fernández se quedaría sin partidos y no podría demostrar su juego para eh, formar parte de su selección, la selección de Chile. En fin, amigos bolivaristas, esto ha sido todo por hoy. Mañana eh, subiré un vídeo analizando más eh, en profundidad lo que es Audas Italiano. Así que espero que tengan un buen inicio de semana. Un fuerte abrazo amigos celestes. Adiós.